Hi everyone, welcome back to my interview. I'm Sakshi Kaushik and this is what? This is this Israeli series that's going on at my interview. जहाँ पे आपके psychology by Israeli की book का हम हर एक chapter बहुत ही ज़्यादा detail में cover कर रहे हैं. So as to prepare you for competitive examinations like UGC, NET, JRF. ठीक है फिर आपके जो COET, PG के एंट्रेंसेस होते हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो मास्टर्स एंट्रेंसेस हैं देन इट आल्सो फॉर्म्स अ बेस फॉर योर एम फिल एग्जामिनेशन दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू सेट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स रेली बुक इज़ अ बेसिक बुक दैट यू डू नीड टू कवर एंड यू में ऑप्शनल जिन लोगों के पास साइकोलॉजी का है उन लोगों के लिए भी यूजफुल होगा बिकॉज अगैन ये जो बुक है ये एक ऐसी बुक है जहाँ पे आपके साइकोलॉजी के मोस्टली पेपर्स कवर हो रहे हैं वेदर इट्स डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जनरल साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी कोगनेटिव साइकोलॉजी काफ़ी चीज़ें कवर है ठीक है सो यू ऑल नो जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं इस रेली की सीरीज को कि आपका जो चैप्टर एट है उसका आज लास्ट पार्ट है सो कॉन्ग्रेचुलेशन सो टूडे इज पार्ट इलेवन ऑफ चैप्टर एट एंड वी विल बी कम्प्लीटिंग दिस चैप्टर फॉर श्योर टूडे और नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल नेक्स्ट क्लास से हम लोग आपका नया चैप्टर चैप्टर नाइन स्टार्ट करेंगे सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू हैव टू डू टू थिंग्स वन इज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ माइंड रिव्यू ताकि आपको अपडेट्स आते रहे नए वीडियोस का न्यू मोटिवेशन का टू बिगिन स्टार्टिंग साइकोलॉजी एंड सेकेंड थिंग इज दैट इफ यू सीरियसली वॉन्ट टू फॉलो दिस इसरेली सीरीज इन क्रैक योर एग्जाम्स देन गो टू द प्ले लिस्ट सेक्शन वहाँ पे इसरेली सीरीज की प्ले है पुरानी सारी वीडियोज आप एक्सेस करके कवर कर सकते हैं टू कम एट द सेम प्लेस वी आर एट राइट नाउ ठीक है सो मंडे टू फ्राइडे एवरी डे एट सेवन पी एम न्यू वीडियो इज अपलोडेड ओके चलो सो विद दिस वी विल स्टार्ट विद आर टूडे इज लर्निंग और आज की वीडियो में हमें जो पढ़ना है वो है स्टेजेस ऑफ डेथ एंड डाइ ओके सो दिस वॉज गिवन बाई एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दीज आर टू डिफरेंट नेम्स क्यूबलर एंड रॉस नो दीज आर द सेम नेम वन नेम एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस ओके नाइनटीन नाइनटी सेवन में इन्होंने ये स्टेजेस दी थी ऑफ डेथ एंड डाइंग इन विच यू नो वॉट वॉज बेसिकली गिवन वॉज फाइव स्टेजेस रिएक्शन वेन फेस्ड विद डेथ और वेन फेस्ड विद टर्मिनल इलनेस तो कोई ऐसी इलनेस जो टर्मिनल टर्मिनल है यानी कि उसका कोई इलाज नहीं एंड द एंड इज दैट द पर्सन यू नो अनफॉर्चुनेटली वुड डाई सो हाउ विड हाउ वुड यू नो द इंडिविजुअल रिएक्ट टू द डायग्नोज ऑफ अ टर्मिनल इलनेस से इफ समबडी हैज बीन टोल्ड दैट यू नो यू हैव दीज मेनी डेज ओनली एंड देन it will be over for you so how would their reaction be like or how would a person <coughs> you know react when they are faced with the news of death so in general elizabeth kubler ross ne kya bola ki bhai panch stage hote hain reaction ke so the five stages we will be talking about that the first stage is denial then anger bargaining depression and finally acceptance theek hai ye panch stage hai aur isi order mein aapko yaad karna hai this is the order that you should know about okay denial hai anger hai bargaining hai depression hai aur acceptance hai dab dab okay if this is something that will be helping you then do that okay denial anger bargaining depression and acceptance so the first expression of an individual when they hear the news of a terminal illness or death is denial ओके okay, सिंपली एक जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो रिफ्यूज ही कर देते हैं कि वो डायग्नोसिस रिगल है दे माइट से कि नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता फिर से चेक करो ओके आई डोंट बिलीव यू दैट आई हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट और आई एम गोइंग टू डाई वेरी सून दैट्स नॉट करेक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता आई एम सो हेल्दी एंड सो फिट ओके सो द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज ऑलवेज द रिस्पॉन्स ऑफ डिनाइल देन ग्रेजुअली वेन दे एक्चुअली you know understand that okay that deny that you know denial will not work that diagnosis was real so they express some kind of anger theek hai gussa aata hai bahut zyada kin do cheezon pe gussa aata hai death par hi theek hai on that death or on that diagnosis itself that why only me why was it happening to me only mere paas hi kyu aise diagnosis aaye ya mere paas hi kyu ye news aayi okay and second cheez gussa aata hai because you feel very helpless you cannot do much about that now you don't have much time to you know do anything about it so there is a lot of anger that the person experiences then after that they try to bargain okay bargaining mein kya hota hai they you know may try to make a deal with either god or with the doctors themselves कि ठीक है आप मेरे को ना यू नो मेरे को ये डायग्नोसिस से फ्री करा दो देन आई डू दिस 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 आई डू दैट यू नो आई फीड दीज मेनी चिल्ड्रेन और आई डू दैट आई लिव ऑल माय बैड हैबिट्स और समथिंग लाइक दैट ओके सो दे आर ट्राइंग टू मेक अ डील दे आर समहाउ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट 
you know label of that diagnosis or that terminal illness or the tag of soon to be death okay so ye jo <coughs> denial hai anger hai bargaining hai ye first three reactions aate hain uske baad kya aata hai ek state of depression ek state of sadness sadness kyu hogi kisi individual ko sadness pehle to is cheez ki wajah se hogi the losses that they have already experienced that because they have you know got the news of terminal terminal illness probably they had to lose their jobs probably they had to you know put all their savings and everything into getting all right and the losses that are yet to come losses like you know being away from their family members or their loved ones forever and ever not being able to see the life that was ahead of them okay not being able to meet their future for the generations so that is why you know sense of sadness also is very very likely to arise कि जो लॉस ऑलरेडी हो चुके हैं जो लॉस होने वाले हैं उन सारी चीजों से जो इंडिविजुअल है बहुत ज्यादा जैसे हम बोलते हैं ना हताश हो जाता है द पर्सन इज वेरी वेरी डिप्रेस्ड एंड फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम देर इज अ स्टेज दैट इज द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ ऑल ओके एक्सेप्टेंस की स्टेज एक वो स्टेज है जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो भाई एक्सेप्ट कर लेता है दैट ओके यस माई डायग्नोसिस इज रियल uh and the sadness is also real whatever losses i have experienced i have experienced and i will also experience for the losses and now the person is actually patiently awaiting their death only okay they have accepted their diagnosis they have accepted their fate and you know they are now sort of content ki theek hai bhai jo hona tha wo ab ho raha hai and silently they are awaiting their uh, you know the thing that is inevitable unavoidable the thing that they cannot avoid they cannot change they cannot do anything about it so they have accepted it ki okay this is what had to happen and it is happening theek hai to ye uh, you know stages sunne mein bahut easy lag rahi hongi ya uh, samajhne mein bahut easy lag rahi hongi as a theory ki theek hai ha ye panch stage hain denial anger bargaining depression or acceptance but if you uh, you know try to relate it or if somebody of you have ever experienced this thing in your family or with anybody else or have seen somebody else experience that you would understand the gravity of these stages how deep they are ki ek individual jisko you know terminal illness ke bare mein bataya gaya hai what are the different stages of emotions and reactions that person might go through just today if somebody tells me that okay you just have the next 5 days i would feel devastated that okay mujhe to ye karna tha wo karna tha i had to do these i had to meet those people i have to create these things now what okay so there would be so many emotions that would be running maybe my first response might not be denial my first response might be anger okay it's not necessary ki ekdam isi stage isi sequence mein sabka reaction ho maybe sabse pehle kisi ko gussa hi aa jayegi ye kya bakwas hai this is not true maybe somebody straight away goes into a state of depression and sadness that they are just not able to cope with the news that they have experienced and they have constantly you know thinking about the losses that are going to uh, come to them or their family members okay it is also possible that somebody just goes into the stage of acceptance ki theek hai jo hona hai hona hai and that is what it is okay so there are different people so individual differences would be there and their reactions would also be very different but the stages of death and dying that elizabeth kubler ross has told us about is just you know their explanation kyunki ye panch reactions hain aur aapko to theoretically ha isi order mein in cheez ko yaad rakhna hai but if you try to apply this theory practically there is no order in life hai na koi order nahi hai except of the order of birth and death okay there is no other order somebody can express denial also as their first reaction somebody can express anger also as their first reaction somebody can express acceptance also as their first reaction or maybe something absolutely different from what we have discussed today so therefore uh, yes it is very good to study the theories to prepare for exams but you can always you know since you are a psychology student you can always try to relate these things with your life or you know apply these things in situations that you might have been in or you might have seen other people be in and try to understand the emotions and the you know feelings that the person who is at the death bed is trying to experience okay चलो तो मुझे मोस्टली आज की वीडियो में यही डिस्कस करना था दैट्स वाई आई हैव केप्ट द सेपरेट वीडियो जस्ट फॉर दी स्टेजेस ऑफ डेथ एंड डाइंग यू हैव टाइम यू हैव टाइम टू रिफ्लेक्ट यू हैव टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन दीज फाइव स्टेजेस दैट आर देयर 
डिनाइल एंगर बार्गेनिंग ठीक है डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस यू माइट वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ योर रिएक्शन वुड बी ओके आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग लाइक दिस हैपनिंग विद यू बट यू नो दिस रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज गुड इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्स एंड योर इमोशंस इन अ मच बेटर मैनर so just reflect on how your reaction would be would it be in the sequence would it be something very different would it be any one specific reaction only what do you think would be you know your reaction to this thing okay so on this note we'll end this video over here i've left you with a question to reflect upon and today we have completed your chapter 8 also so congratulations everybody who's been waiting to cover this chapter for a very very long time chapter 8 jo tha aapka development across the life span we have covered that chapter successfully any of you have missed any of the videos please go back to this is really series and study that okay don't break your flow pura acche se is really series ko agar follow kar rahe ho to man laga ke follow karo aur nahi kar rahe ho to bilkul bhi mat karo ओके आई आई ट्रूली बिलीव इन दिस ऑल और नन फिनोमिन ये थोड़ी थोड़ी पढ़ाई का कंसेप्ट मुझे नहीं समझ आता क्योंकि उससे आधी अधूरी नॉलेज लेके यू मेस अप इन दी एग्जाम्स सो टेक द कंप्लीट नॉलेज एवरी डे आई एम नॉट ऑल्सो पुटिंग अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन यू गाइज हार्डली यू नो ट्वेंटी फाइव मिनट्स की वीडियो होती है और उसको अगर आप फिर से रिवाइज करोगे तो हो सकता है ट्वेंटी फाइव मिनट्स और लगे दैट्स इट अगर आप पूरे एक दिन में यू you नो know, एक घंटा निकाल पा रहे हो अलग से अपनी पढ़ाई को हटा के इस चीज़ के लिए सी यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर योर कम्पेटिटिव एग्जाम्स अड एंड यू आर मूविंग अड अ लॉर्ड ऑफ पीपल हु आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स ठीक है सो इट्स अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर यू बट इट्स ओनली यू हु कैन डिसाइड वॉट यू हैव टू डू वॉट यू यू नो डू नॉट हैव टू डू सो इट्स ऑल अप टू यू एंड टिल देन स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू विश टू शेयर इट विद योर साइकोलॉजी मेट्स जो शायद बेनिफिट कर सकते हैं इन वीडियो से एंड वी विल मीट टूमारो कल हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे सिसरेली की बुक का जो कि है चैप्टर नाइन मोटिवेशन एंड इमोशन इट्स अ शॉर्ट स्वीट चैप्टर यू गाइज विल एंजॉय इट एंड इट विल ऑल्सो गेट कवर्ड इन वेरी लेस पार्ट्स मैक्सिमम थ्री और फोर पार्ट्स ठीक है चलो फिर कल मिलते हैं टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्व एंड स्टडी एंड रेस्ट बाय एवरी